नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां पे मैं खड़ा हूं ह्यूंडई एक्स्ट्रो के सामने जो कि शायद ह्यूंडई की पहली फाइव स्टार रेटेड कार है ग्लोबल एन कैप द्वारा अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में हम जो है जिक्र करेंगे वैसे तो ह्यूंडई की कई गाड़ियों को फाइव स्टार मिले हैं कई एन कैप्स में बट ग्लोबल एन कैप ने जो है किसी भी गाड़ी की किसी भी गाड़ी को जो है ह्यूंडई की फाइव स्टार से नहीं नवाजा है और क्या कुछ एक्सटीरियर में मुझे अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उसकी बात करूँगा इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें जो है हाथ लगाने में फील करने में कैसी लग रही है फीचर्स के मामले में कैसी रही है उसकी बात करेंगे और चला के भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ चीज़ें कैसी फील हो रही है क्या इसमें सच में दम है या नहीं है हिंडे वाली बात है या नहीं है और हर एक चीज़ जो है उसके बारे में मेरे इंप्रेशन क्या है ओके तो सबसे पहले जो है एक्सटीरियर की बात करते हैं एक्चुअली एक्सटीरियर से पहले इंजन बे की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको खोल रखा है तो इंजन जो है वो यहाँ पे 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन आता है फोर्थ लीटर आता है कंपैरिजन इस गाड़ी का एक्स्ट्रा के साथ में ही सॉरी पंच के साथ में ही किया जाएगा तो हमेशा जो है मैं जब भी बोलूँगा तो पंच जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत आगे पीछे रेफरेंस आता रहेगा बट यहाँ पर पंच से ऊपर एक चीज़ मिल रही है वो है सी जी हाँ ये इंजन जो है सी में अवेलेबल है और ए में पंच भी अवेलेबल है ये भी अवेलेबल है बट क्या दिक्कत है ओके सो सी एन जी में अवेलेबल है पंच जो है वो सी एन जी में अभी अवेलेबल नहीं है बट आई थिंक जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी डिज़ाइन एक और वो चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं फ्रंट डिज़ाइन देखो आप थोड़ी सी ऑड आपको शायद लग सकती है साइड में आप देखोगे तो तो फिर उतना कुछ ऑड नहीं है एज सच डिज़ाइन वगैरह के मामले में ये जो डोर हैंडल्स इस्तेमाल किए गए हैं ये वेन्यू वाले जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं रियर जो है उसके साथ में भी थोड़ा सा एक तो ये पैरामेट्रिक जो पूरा डिज़ाइन है ये हर जगह इस्तेमाल किया गया जो है कि एक्चुअली बढ़िया लग रहा है बट ये पहली हिंडाई कार है मेरे लिए जो कि एक बार देखने पर पहली नहीं एक्चुअली दूसरी है वरना के बाद में जो एक बार देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये हिंडाई गाड़ी ही है क्योंकि वो हिंडाई गाड़ियाँ एकदम से सेटल हो जाती है दिमाग में या तो बहुत अच्छी लग जाती है या डिसेंट लग जाती है यहाँ पर कुछ कुछ जगह से अभी भी मुझे और लग रही थोड़ा सा बचाने में टाइम लग रहा है बट डिज़ाइन डिज़ाइन तो जो है सब्जेक्टिव और लुक्स वगैरह जो है वो तो सब्जेक्टिव है ओवरऑल डिज़ाइन में एक और चीज़ मैंने इस गाड़ी के साथ में नोटिस की है ये पहली मरतबा है कि मैं किसी हिंडई में इजीली पैनल गैस ढूंढ पा रहा हूँ यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप्स बढ़े हैं यहाँ पे हल्के से इनकन्सिस्टेंट है नीचे आते आते ऐसा हिंडई में हमें बहुत कम देखने को मिलता है बहुत ही कम देखने को मिलता है बट इस बार जो है थोड़ा सा ऑड है हो सकता है कि आ, मतलब उतना ज़्यादा आपको फील ना हो क्योंकि अभी भी कॉम्पिटिशन में जैसे टाटा वाटा में दुनिया भर के पैनल गैप मिलते हैं इधर अंगुल डाल दो उधर अंगुली का जो है नाखून भी नाखू से ऐसे गैप्स वगैरह जो है वो मिलने के चांसेस है बट यहाँ पर भी पहली बार कुछ हल्के फुल्के मिल गए एनी एक और चीज़ जिसमें मुझे थोड़ा सा और लगा वो ये कि जो टायर साइज़ यहाँ पर दिया गया है वन सेवेंटी फाइव ये 16 इंच का हो सकता था हाँ थोड़ी फ्यूल एफिशेंसी कम हो जाती बट आई थिंक ये किया जा सकता था मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को माइंड करते हैं वो लोग बट ठीक है आपको प्रॉपर अलॉय जो है वो यहाँ पे ऑफर कर दिया गया 175 का सेक्शन जो है वो दे दिया गया है इनफैक्ट 175 के सेक्शन पे ही अगर uh, 16 इंच दे दिया जाता तो फ्यूल uh, एफिशेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं आता बट ओवरऑल प्रपोशन वगैरह में जो है उसमें टायर थोड़े से बड़े लगने लग सकते थे बट uh, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ये जितने भी आप ये स्मॉल एस देख पा रहे हो ये एक्स्टर पंच ये सब हैच जितने ये काम की है बस ठीक है दिखने में बड़ी लग जाती तो हम लोग ले रहे हैं बट ऐसा कुछ एस भी जैसी चीज है नहीं इनमें ऐसा कुछ नाम ही दिया गया वैसा कुछ काम नहीं इनका बट एनीवे anyway, उसके बाद में जो है साइड में ओवरऑल चीज़ें जो है बढ़िया हाँ एक और चीज़ ये रूफ रेल ऐड करके अच्छा काम किया और बाय द वे काफ़ी रगेड चीज़ें जो है ये रूफ रेल या इनफैक्ट ये इतना सा जो स्पॉलेट दिया गया इसको भी पकड़ के मैं खींचूँ तो कुछ भी चीज़ कहीं भी फिट एंड फिनिश के मामले में वीक नहीं लग रही है वीक और स्ट्रेंथ जो है उसकी बात चली रही है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ ये दरवाज़ा बंद करके अगर आप देखोगे जो हैवीनेस और जो चीज़ अब दरवाजे में कहीं ना कहीं ऐड होने लग जाती है ठीक है स्मूथनेस वगैरह तो वैसी है जैसे हिंडे की फिट एंड फिनिश पहले रही है बट इन सब चीज़ों के साथ में एक चीज़ जो है वो और बदली है कल जब प्रेजेंटेशन हो रही थी बेसिकली जब भी मीडिया राइड होती है तो पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है कंपनी ने क्या क्या काम गाड़ी में किया है तो उस प्रेजेंटेशन में मैंने एक बड़ी और चीज़ पाई हिंडे ने पहली बार ग्लोबल एन कैप का नाम लिया उन्होंने पहली बार जो है सेफ्टी रेटिंग्स का नाम लिया जबकि अब तक वो जो है हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हम जो गवर्नमेंट के डिसाइडेड चीज़ें हैं उन पर हम काम करेंगे बट पहली बार उन्होंने जो है रेटिंग्स वगैरह का नाम जो है अपनी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में लेना शुरू किया और उन्होंने प्रेजेंटेशन में ये बोला कि सेगमेंट में अभी कोई भी फाइव स्टार रेटेड कार नहीं है अब आप बोलोगे क्यों पंच तो है ना एक्चुअली पंच जो है पिछले नॉम्स के हिसाब से फाइव स्टार है जो इससे पहले ग्लोबल इन कैप के नॉम थे अब नॉम चेंज हो गए हैं उस हिसाब से पंच जो है
वेल ह्यूनई ने जो उसी प्रेजेंटेशन के साथ में कुछ और री इन्फोर्समेंट कहाँ पे शैसी में क्या क्या मेटल इस्तेमाल किए गए उसमें एक्चुअल में कुछ चेंजेस दिखे जो कि ग्रैंड एट नियो से अगर आप कंपेयर करो तो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है लेकिन अगर उनमें री इन्फोर्समेंट अलग अलग जगह मतलब कहीं हाई स्ट्रेंथ स्टील कहीं स्टील जो है उसके टाइप को अगर चेंज कर दिया जाए अंदर तो डेफिनेटली गाड़ी का स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी भयंकर बदलाव आ सकते हैं जो कि एक्चुअली पॉसिबल है क्योंकि एक्सटर जो है वो भले ही ऑल न्यू बिल्ट कार ना हो बट क्योंकि हैवीली मॉडिफिकेशन वैसे ही हो ही रहे थे ओवरऑल डायमेंशन वगैरह में तो हो सकता है यूनाई ने वो भी कर दी हो अब ये चीज़ तो भैया देखने पर पता चलेगी मतलब क्रैश टेस्ट के रिजल्ट देखने पर पता चलेगी बट आई थिंक यूनई खुद से जो है वो क्रैश टेस्ट के लिए गाड़ी शायद ना भेजे अगर भेज दे तो इसका मतलब है भाई साहब उनमें ग्लोबल हैंडकैप वाला जो है उन्होंने परेशान कर दिया था उनकी जो ओवरऑल लॉबी ने तो उनको भेजना ही पड़ गया आखिरकार कि ये लो तुम कर दो क्रैश टेस्ट बट आई थिंक हिंडई खुद से अभी भी नहीं भेजेगी ग्लोबल इनकम को खुद को उठा के टेस्ट करना है तो कर ले वो बात अलग है बट फोर या फाइव स्टार अगर आ जाए तो ज्यादा सरप्राइज होना मत आप वैसे आओ अंदर की बात करते हैं अंदर क्या कुछ चीजें कैसी लग रही है अंदर की बात बताता हूँ क्या सब चीजें कैसी है ह्यूंडई बींग ह्यूंडई अभी भी इंटीरियर्स में मास्टर है वो उनका कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं इंटीरियर की जब आप बात करने जाते हो अब ठीक है आप मुझे कह सकते हो कि ह्यूंडई का दल्ला है या टाटा हीटर है वॉट कई नाम जो है कहीं उन्हें निकाल रखे हैं बट सच बात ये है कि आप बैठ के देख लो गाड़ी में इसके मुकाबले का इंटीरियर फिट एंड फिनिश मटेरियल का सिलेक्शन आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताना बी दैट सीट या फिर जो ओवरऑल नकली लेदर या लेदरेट जो है जिसका इस्तेमाल किया गया है या प्लास्टिक पैनल जिनका इस्तेमाल किया गया जो या पैरामेट्रिक डिज़ाइन जिसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया गया है जो स्टीयरिंग का फील जो है जिसका इस्तेमाल जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है हर एक चीज़ टॉप नॉच जो है लगती है ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर क्वालिटी नहीं आती है बट इस सेगमेंट में इससे ऊपर कोई क्वालिटी जो है ऑफर नहीं करता ये बात जो है आपको माननी ही पड़ेगी अगर आप एक्चुअल में आ, मतलब कंपैरिजन करने बैठते हो तो आपने दिमाग में ठा नहीं रखा है कि मुझे गुणगान जो है वो एक आध कंपनी के करना है तो बात अलग है हम कुछ उसका कर नहीं सकते बट बट जो भी टाटा के लवर्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास है ये जो डिज़ाइन यहाँ पे है या ये जो स्पीकर पर डिज़ाइन आप देख पा रहे हो उसमें हल्की हल्की आपको टाटा के वो वो डिज़ाइन याद आएगी वो तिकोने वाले जो बनाए हुए हैं ना उसकी याद आएगी तो आप कह सकते हो ये तो टाटा से ले लिया <laughs> बट एनीवे वे यहाँ पर जो है इंटीरियर से एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के हैं फीचर्स जो है वो भी लोडेड है यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिलता है सन जो है वो आपको दी गई है डैश कैम यहाँ पर लगा हुआ है टच स्क्रीन दी हुई है हालांकि इसमें वायरलेस एंड्रॉड ऑटोपल का आपने नहीं है दिया जा सकता था एक्चुअली उतना भी महंगा फीचर नहीं है ऑनस्टली बट ठीक है अभी नहीं दिया तो नहीं दिया है क्रूज कंट्रोल आपको जो है देखने को मिलता है आपको स्टीयरिंग पे सारे बटन्स बढ़िया से देखने को मिलते हैं आप अगर देखोगे तो आपको थिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है जो कि आई थिंक थोड़ा सा दे देना चाहिए था उसके अलावा सिक्स एयरबैग स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाता है जो कि एक्चुअली आप बंद भी कर सकते हो दोनों लेवल पर सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल करना है या कंप्लीट स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको बंद करना है तो वो आप कर सकते हो जो कि वैसे तो नहीं करना चाहिए बट अगर आपको करना हो तो आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन उप्ष, उसका मिलता है ऑटोमेटिक एसी मेरे पास में यहाँ पे है यूएसबी टाइप सी टाइप ए दोनों दी गई है एलोमिनेटेड जो है अंदर से मुझे यहीं से दिख रही है एलोमिनेटेड वो यहाँ पे है फुटवेल में लाइटिंग दी गई है मेरे को हल्की सी चमकती हुई दिख रही है नीले कलर की लाइट बट आई थिंक उतना बड़ी चीज़ नहीं है वो देने के लिए लेकिन अब लोगों को लगता है लोग तो इनफैक्ट आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं वो अपने कॉर्नर्स में तो वो जो है दी गई है वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है उसके अलावा एक चीज़ जो कि मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा जिस पे मुझे डाउट भी रहता है यूनडे की कार्स में कि जब भी इन लोगों ने हेलोजन वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हैं उनका लाइट का थ्रू मुझे रात में उतना बढ़िया भी नहीं लगाया आई डाउट इसमें भी कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ होगा बट क्योंकि रात में टेस्ट नहीं कर पाया तो मैं उस पर ज़्यादा कॉमेंट जो है करना चाहूँगा नहीं उसके बाद में ये मोटे मोटे चौड़े चौड़े सन शेड दिए जरूर गए बट ऑब्वियसली ये जगह जो है बाकी छोड़ देते हैं कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ क्रिटिसिज्म किया जाए इंटीरियर के मामले में सीट्स वगैरह कम्फर्टेबल मुझे ऐसा लग रही है हाँ एक चीज़ जो आउटराइट थोड़ी सी मिसिंग होती है लगती है वो आमरेस जो है वो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी फील हो रही ये दे देना चाहिए था यार इनफैक्ट इस गाड़ी में पीछे भी आमरेस नहीं आता है एक बार आओ पीछे दिखाता हूँ आपको मैं ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है ये वाली सीट थोड़ी आगे है और ये बैग जो है वो मैं आगे फेंक देता हूँ तो यहाँ पे जो है ये सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है और बढ़िया जगह इधर है बढ़िया जगह है इधर हेडरूम हेडरूम हो गया भाई साहब और क्या मिलेगा आपको गाड़ी ऊँची करनी है लेकिन ओवरऑल ऐसा ऊँचा करके कुछ होगा नहीं तो हेडरूम ही निकलता है दुनिया भर
बट ब्रैगिंग राइड के हिसाब से बहुत बढ़िया है कि रियर एसी इवेंट हमें मिलते हैं असल में एक्चुअली ये एसी इवेंट इफेक्टिव है या नहीं है वो डिपेंड इसी पे करता है ओवरऑल थ्रो और कूलिंग कैसी है जो कि इस गाड़ी की ओके है कूलिंग मतलब ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है ऐसे भी नहीं कहूँगा बहुत बुरी टाइप है बट अच्छी कूलिंग है काम चल जाएगा आपका ओवर इसी से सन का ये शेड बंद रखें मोस्टली आपका काम जो है होता रहेगा उसके बाद में रियर सीट में जो है थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है भाई साहब पाँच फुट आठ इंच का मैं हूँ पाँच फुट दस इंच तक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा वो कोई दिक्कत नहीं होगी नीचे स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है ओवरऑल हेड्रेस जो है वो आपको यहाँ तक मिलता है रियर सॉरी हाँ रियर पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेड्रेस बीच वाले पैसेंजर को नहीं मिलता है बट बीच वाले पैसेंजर को थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट मिलता है भाई साहब कमाल चीज़ है हिंडई का आई थिंक यहाँ पे भी डेडिकेशन तो रहा है कि भैया इसमें रिमाइंडर भी दो इसमें थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट और भाई भाई रिमाइंडर वो वाला नहीं है कि आप हमेशा लगा के रखो अगर आपने लगा लिया है चलती गाड़ी में फिर निकाल लिया तो बसता रहेगा बात अलग है बट आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट के अमाउंट जो है एंकर जो है वो भी दिए जाते हैं और यहाँ पे भी एक लाइट दी जाती है जो कि एक्चुअली हेलोजन ही है बट ठीक है उसके अलावा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी हो हाँ आमरस नहीं मिलता अलग बात है एक ट्वेल्व वोल्ट का स्लॉट यहाँ पे भी मिलता है इसकी जगह यू देनी थी आई थिंक यू दे देते तो बेटर रहती टाइप सी दे देते या एक टाइप सी या टाइप ए दोनों दे देते तो बट ठीक है ओवरऑल जो है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ठीक है कुछ भी ऐसा सच हैवी डिमांड ऐसी और मेरी जो है वो नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेस या ऐसा कुछ भी जो है कोई डिमांड ऐसा है नहीं ड्राइव कर लेते हैं एक बार उसमें ही कुछ बात है एक्चुअली बूट दिखा देता हूँ आपको मैं ओके okay, जी तो 391 लीटर्स का बूट स्पेस है मैंने अभी एक कैबिन बैग एक कैबिन बैग जितना ही बड़ा बैग जो है वो यहाँ डाल रखा है एक डफल बैग जो है वो यहाँ बीच में फिट कर दिया है उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस जो यहाँ बज रहा है और ऊपर सिमिलर बैग्स के एक और रो जो यहाँ बन जाएगी आपको एलोमिनेशन यहाँ दिया गया है एक हुक जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है नीचे स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको मिलता है पार्सल ट्रे भी अच्छी खासी क्वालिटी की जो है वो यहाँ पे दी गई है और बाकी उसके अलावा एस बूट में जो है कोई भी फंक्शन जो है वो ऐड नहीं किए गए हैं बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है इतने बूट स्पेस से क्या काम चलेगा सी गाड़ी में तो हमने सी वाला वेरिएंट अभी तक अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं है तो उसके बारे में कमेंट कर नहीं सकता हूँ लेकिन एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ कि ड्राइव करके बता सकता हूँ कि गाड़ी जो है वो कैसी लग रही है आ जाओ यहाँ से कोई टिक टिक की आवाज़ आ रही है ऐसे तो लग रहा है वो मीटर नहीं होता टिक 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 वो मीटर टच करो बट इसमें तो अनलॉग मीटर है ही नहीं इसमें तो डिजिटल वाले सिस्टम आता है कोई ना कोई प्लास्टिक का कुछ यहाँ पे जो है आगे पीछे हो रखा है उसकी आवाज़ है एनी तो गाड़ी जो है कहाँ कुछ कैसी लग रही है उसकी बात करते हैं सबसे पहले चलाने में लग रही है मैं चला रहा हूँ 1.2 पॉइंट और एम में जो है वैसा ही एम टी जैसा इनका पहले ग्रैंड एटिन वगैरह में फील होता है मतलब आप शिफ्ट वगैरह आपको फील होंगे हल्का सा ऐसे हेड नॉट जो है वो आएगा चेंज होते हो ऐसे लगे हाँ चेंज हो गया चीज़ बट एक चीज़ उन्होंने ही इसमें दे दी है जो कि एक्चुअल में कुछ चीज़ें जो है एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती है क्या दे दी है वो दे दी है इन्होंने पैडल शिफ्टर्स अब पैडल शिफ्टर्स वगैरह जो है वो अगर आपको पता है कब कौन सा गियर रखना है आपको फील नहीं लेना है हेड नॉट वगैरह वाला अगर आप वो मास्टर आदमी हो चलाने में तो आपके लिए थोड़ा बहुत काम का हो सकता है कि हाँ भैया जैसे मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे पिकअप लेना है तो मैंने नीचे गेयर डाउन किया एंड आई कैन गो जैसे ही आप दबाते हो तुरंत एक्शन जो है उसका होता है गेयर डाउन वगैरह का बट एज सच कोई भी गेयर बॉक्स बहुत ही फास्ट फास्ट नहीं हो गया अभी भी सेगमेंट में वन पॉइंट जो है आई थिंक बलिनों का सबसे फास्ट मैं रेट करूँगा बट इसका जो है उतना कोई फास्ट वगैरह नहीं हुआ है हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि पिछले वाले ए से थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस इसकी वजह से हो गया है रही बात टाटा वाले ए से उससे तो बेटर ही है ये वो तो अजीब ही ए है उसका अपना अलग दिमाग चलता है बट उससे तो जो है ये तो डेफिनेटली थोड़ा बेटर यहाँ पे फील होने लग गया है ओवरऑल चलने वालने के मामले में अगर आप सिर्फ पन से कंपेयर करो तो ये इंजन ना सिर्फ रिफाइंड है बल्कि ओवरऑल जो कहते हैं ना ए या मैनुअल गियर बॉक्स वगैरह है वो ईजी है इन टर्म्स ऑफ यूजेज वगैरह जो है वो भी इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ जो है वहाँ पर लैंड करती है और उसके बाद में सी एन जी ऑप्शन आपको अभी से अवेलेबल है तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है बट आई थिंक टाटा विल वेरी फास्टली रिस्पॉन्ड और वो भी फटाफट जो है सी एन जी ऑप्शन लॉन्च कर देंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग कर सकते हो इस गाड़ी से तो देखो ना तो आप इससे कर सकते हो ना पंच से कर सकते हो हाँ मुझे पता है टाटा ने इनिशियली जब वो पंच लॉन्च हुई थी तो उनके कई डीलर ने एक वीडियो वायरल कर दी थी जिसमें वो जो है खराब रास्तों पर ऐसे वैसे जाती थी जो मैं अभी इसमें घुसा के भी आपको दिखा दूँ ऑफ रोडिंग कर सकती है बट ये फ्रंट व्हील ड्राइव ऐसी हुई जो है कुछ खास ऑफ रोडिंग कर नहीं सकती वो हल्का सा एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियंस की वजह से कुछ कुछ दो चार गड्ढे ईजिली बिना स्क्रैच के निका
चलने वगैरह के मामले में एक्चुअली बहुत बढ़िया गाड़ी जो है ये है ओवरऑल जिस तरीके की सस्पेंशन वगैरह है खराब सड़कों पे भी अगर आप उतारते हो जैसे कि मैंने ये ऑफ द रोड लेके गया और ऑफ इस रोड पे मैं लेके आऊँ तो जिस तरीके से सस्पेंशन बिहेव करते हैं एक टाइम हुआ करता था यूडे की सस्पेंशन आवाज ही करते थे फड़बड़ाते रहते थे और वो कैबिन में जो है आपको अच्छे से फील होने लग जाता था जर्क बट वो चीज़ें यहाँ पर जो है नहीं फील होती है ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे ओवर द टाइम हमने उनकी गाड़ियों में देखा है और उस वजह से जो है यहाँ भी एक्चुअली बहुत ही बढ़िया फील जो है वो सस्पेंशन के मामले में आ रही है खराब सड़कों पे तो वो एक अच्छी चीज़ जरूर है हाँ आपको हैंडलिंग वैंडलिंग वगैरह जो है उसका भी बैलेंस ठीक रखा गया बट ऐसा कोई प्रसिजन हैंडलिंग या वो चीज़ नहीं है टिपिकल हिंडे की हैंडलिंग है काफ़ी लाइट है सिटीज़ वगैरह में बहुत ही कंफर्टेबली आप चलाते हो हाईवे पे ओकेश वेट जो है उसमें ऐड हो जाता है बट थोड़े थोड़े टाइम बाद में हमें देखने लगा है कि स्टेयरिंग जो है वो मतलब ऐसा कुछ करेक्ट फीडबैक वगैरह जो है वैसी चीज़ नहीं है बट वो इस सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं करता है तो इस मतलब ऐसा मांगना भी जो है वो बुरी बात हो जाएगी यहाँ पे हाँ एक चीज़ है फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी टाटा की पंच की थोड़ी सी ज़्यादा है बट रियल टाइम में क्या कुछ कैसी मिलेगी ये चीज़ जो है हम लगातार अगर मैं कहीं कंपेयर करूँगा पंच और इसको बैक टू बैक तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा लेकिन दोनों ही इंजन थके हुए से हैं अगर आप हाईवे पे ओवरटेक ओवरटेक करने जाओगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन आपको फिर भी थोड़ा ओके फील होगा लेकिन आपको उसमें भी गियर चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे यहाँ पे भी चार लोग बैठे हो आप किसी को ट्रक को ओवरटेक करना चाहते हो तो भैया वहाँ पे फिर जो है आपको ऐसे दवा के रखो इंजन ऐसे करेगा आराम से फिर चलेगा वो वाला सीन जो यहाँ पे रहता है गऊ माता प्लीज साइड में चलो रॉन्ग साइड चल रही गाँव माता है नहीं तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको वर्क इंजन को जो है करना ही पड़ता है तो वो वाली एक चीज़ यहाँ पे उसके बाद में क्या चीज़ कैसी जो है सस्पेंशन वगैरह तो देखो आई एम इम्प्रेस कोई दिक्कत उसमें ऐसा नहीं है ये देखो खराब सड़क आई ये मैं अगर बिना धीरे करे भी निकालता हूँ तो जैसे कि ये बड़ा गड्ढा था सही एकदम मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है ओ ललित ओके ठीक है तो मतलब ऐसा कोई फीलिंग अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी मेरे को वो स्लाइड वलाइड करते हो बट ठीक है हो रही थी मैंने कर दिया बट हाँ अगर ग्रिप थोड़ी सी बेटर होती तो ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा फील जो जो है वो जरूर आ सकता था बट हाँ ऐसा तो कोई भी जो कहते हैं ना बुराई करने जैसी चीज़ गाड़ी में नहीं है उसके बाद एक चीज़ जरूर है ब्रेकिंग से रिलेटेड आई थिंक ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह जो है वो भी इम्प्रूव हुई है आ, मतलब मैं जिस तरीके से ब्रेक कर पा रहा हूँ ओवरऑल फीलिंग जो है ब्रेकिंग की वो अच्छी फीलिंग जो है वहाँ पर आती है वो दवाने तो बहुत पहले चले गए थे हुडे के जब वो ब्रेक बीच में अटक जाते थे आई रिमेंबर मेरे पास आई ट्वेंटी थी एक टाइम पे उसमें ब्रेक कभी कभी हार्ड ही हो जाता था आ, मतलब मेरा वाला आई ट्वेंटी का तो कभी नहीं हुआ बट उसी जनरेशन की वर्ना और क्रेटा में मैंने फील भी किया हुआ है कि हार्ड हुआ हुआ है इनफैक्ट मेरी आई का भी एक बार जो है हल्का सा फील हुआ था बट वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे अब जो है नहीं रही है मेरा इतना मन कर रहा है कि इसको ऐसे ऑफ रोड उतार दूँ बट आई नो ये किसी पॉइंट पर जाकर फंस जाएगी और फिर मेरे को किसी न किसी गाड़ी से जो है खींचना पड़ेगा और मैं ये करता अच्छा नहीं लगूँगा मतलब ऐसे बोलेंगे हे यूट्यूबर फंसा दी गाड़ी ऐसे बोलेंगे लोग बट है नहीं वे ये फिर से गड्ढा आया मैं फिर से जो है गड्ढे में उतार देता हूँ दे गए गड्ढे में एनी वे तो उसके बाद में क्या बचा फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह तो देखो ऐसे मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा बट आई थिंक हाईवे पे आपको जो अगर आप एटी नाइनटी चलाते हो तो इट विल गिव यू सेवनटीन के एम पी और अगर आप हंड्रेड के आसपास चलाते हो तो इट विल रिटर्न यू फिफ्टीन टू सिक्सटीन अगर आप सिटी में प्यार से चलाने वाले लोगों में से हो तो ये आपको जो है बारह तेरह साढ़े तेरह के आसपास की यूल से दे देगी अगर आप प्यार से नहीं चलाने वाले में लोगों में से हो तो फिर आपको ग्यारह बारह साढ़े बारह ऐसी वाली फ्यूल एफिशेंसी जो है इस गाड़ी से मिलने वाली है ए उन लोगों के लिए तो बहुत काम का होगा जिनको क्लच वगैरह पे वर्क नहीं करना है तो उन लोगों के काम का बाई द वे ही के क्लचेस वगैरह लाइट रहते हैं लेकिन ओवर द टाइम वो हार्ड होते जाते हैं ये एक फैक्ट है हालांकि गियर बॉक्सेस जो है गियर बॉक्स चेंज वेंज करने में वो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बट क्लच धीरे 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 हार्ड होने लग जाते हैं तो जिन भी लोगों को रेगुलर सिटी में चलाना है आप एम लो उसके बियॉन्ड सोचो ही मत चाहे कैसा भी आपको जो है फील हो रहा हो वो हेड नॉट वो गेयर शिफ्टिंग वगैरह फील हो रही हो तो बाकी तो भैया एसी वगैरह ठीक है गाड़ी की अर्गनॉमिक स्पॉट ऑन है कभी दिक्कत आई नहीं होंडे की हर एक चीज़ रीच में है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए डायल या नॉब्स वगैरह जो है वो दिए गए बटन्स वगैरह और आ, कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जो कि कुछ ऑड फीलिंग ऐसी दे ये जो आपने देखा अभी हल्की सी ये ठक करके ऐसी सी आवाज़ आई ये पहले बहुत आती थी उन्डाई कार्स में और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनकी थी बट इस पर जो है अच्छा खासा उन्होंने डैम्पिंग ओवरऑल जो है उस पर वर्क किया जो कि अच्छी बात है हाँ ग्रैंड आई टेन जैसे जैसे ही लगेंगे थोड़े से बेटर
का जिस तरीके से डिवाइडेशन है जिस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है वेरियंट के वो भी बहुत बढ़िया जो सबसे बेसिक बेस वेरियंट है उसको एक बार की छोड़ दो क्योंकि वो मिलना भी मुश्किल है और उसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद आपको मिसिंग भी लगे उसको अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारे वेरियंट वेरियंट जो है उनको सही तरीके से प्लेस भी किया गया है आई थिंक पंच से ज़्यादा ये गाड़ी जो है नियोस और आई ट्वेंटी के बेस वेरियंट की सेल्स जो है उसको ये अट्रैक्ट करेगी उसके अलावा मुझे नहीं लगता जो बड़ी गाड़ियाँ दिखने में बड़ी है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉन्क्स मैगनाइट उनकी सेल्स को ये कोई खास डेंट मारेगी आई डाउट शायद ऐसा नहीं हो बट हाँ पंच वगैरह जो है उससे थोड़ा बहुत ले लेगी थोड़ा बहुत जो है ग्रैंड आइडन नियोस और थोड़ा बहुत जो है आई ट्वेंटी का बेस वेरियंट जो है वो उसके कस्टमर जो है इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं सेफ्टी रेटिंग आ जाए एक बार भाई साहब फिर उसके बाद में तो मामला आ जाए हो सकता है तो जी भैया बात ये है कि ये एक्स्टर है ये एक्स्टर का रियर है और बात जो है कंक्लूजन की आ गई है यहाँ पे देखो कंक्लूजन के मामले में बात ये है कि मुझे ये लगता है गाड़ी बिकेगी तो सही चाहे फाइव स्टार लाए फोर स्टार लाए जीरो स्टार लाए वो अलग बात है बट बिकनी तो फिर भी है ये गाड़ी दस यूनिट जो है महीने की हिंडे आराम से निकाल देगा सेल्स किसकी खाएगी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर फाइव स्टार वगैरह जैसी कोई चीज़ ले आई तो ये पंच की सेल्स जो है उसमें थोड़ा सा डेंट मारेगी पंच नहीं डेंट मारेगी और अगर जो है फाइव स्टार वगैरह नहीं मिलते हैं रेगुलर ही हिंडाई वाली चीज़ रही है तो मोस्टली सेल्स जो है वो ग्रैंड रिटर्न यूस और आई ट्वेंटी वगैरह से जो है वहीं से पिक जो ये करती रहेगी गाड़ी बट हाँ ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया है जैसे लोगों को चाहिए कि थोड़ा ऊँचा दिखने वाला थोड़ा सा एस विश लगने वाला कैपेबिलिटीज़ जैसे कुछ चीज़ नहीं होती बट लगती तो है ही ऊँची तो वो वाली चीज़ जो है वहाँ पे शॉर्ट हो जाती है बट अदरवाइज बाकी सब चीज़ें भी शॉर्टेड है कंफर्टेबल है गाड़ी फीचर से लोडेड है गाड़ी ओवरऑल कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह ठीक लग रही है सब चीज़ें जो है वहाँ पे है ही तो वो बातें हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपके कोई डाउट बाकी रह गए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला है आप उनसे पूछ सकते हैं बाकी मेरे वो बाकी सोशल मीडिया हैंडल जो है वहाँ पर भी आप जाकर पूछ सकते हैं अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनी सीट बेल्ट पहनी सुरक्षित चलिए धन्यवाद